Sa Pilipinas, hindi nagkakalayo ang buhay ng isang artista sa isang politiko. Ang iba sa mga taga-showbiz ay pinasok din ang politika. At ang iba naman ay nakapangasawa ng politiko. The Philippine Showbiz List presents mga artista na may asawa na politiko. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Heart Evangelista Napangasawa ni Hart ang governor ng Sorsogon at dating senador na si Chase Escudero. Kaya't marami ang kumukubinsi sa kapuso fashion icon actress na pasuki na rin ang mundo ng politika. Feeling nila mas maraming matutulungan ang asawa ni Senator Chase kapag nagkaroon siya ng posisyon sa gobyerno, lalo na very much involved siya sa mga charity works. Isang netizen ang diretsyong nagtanong kay Hart sa pamamagitan ng Instagram kung interesado rin ba siyang tumakbo sa kahit anong posisyon at kung hindi ba siya pinipilit ni Cheese na maging public servant. Ito naman ang sagot ni Hart. Anya, I don't think it's my thing. I wanna help without being questioned about my sincerity. At may sagot rin si Hart sa Twitter ng Politics is not for me. I can help without that kind of power. Pero ayon sa ilang followers ng aktres, malaki ang chance niya na manalo kung tatakbo siya dahil sa dami ng naniniwala sa kanyang kapasidad at feeling nila hindi na magnanakaw si Hart sa kaba ng bayan dahil super rich na siya. Helen Gamboa Napangasawa ni Helen, ang aktor at politiko na si Senator Tito Soto. Ang pagsasama ni na Tito at Helen ang isa sa mga itinuturing na pinakamatatag na relasyon at ideal marriage sa politika at showbiz dahil umabot ito ng 50 years. Pinatunayan ni Senator Tito Soto na posible ang pagkakaroon ng successful career at masayang buhay pamilya kahit na nasa showbiz at politika ka. Ngunit noong 2013, sa guesting ni Helen sa Chris TV, sinabi niya ng paulit-ulit na palagi niyang tinuturn down ang mga offers para sa kanya na pumasok sa political arena. Ayon sa sinabi ni Helen, Since 1992, they had been convincing me to run for Congress here in Quezon City for mayor yung ganon. But you know, I never entertained it. Hindi ako interesado. I do not want to be faced by all those intrigues. Baka mas stress ako, masisira ang beauty ko. May anak rin ang mag-asawa na pumasok sa politics. Ayon naman kay Senator Tito, they make it to a point to shield si Ms. Helen sa mga political issues kung sila ay nasa bahay nila. Asunta de Rossi Si Asunta ay ang asawa ng congressman ng Negros Occidental na si Jules Ledesma at 18 years na silang mag-asawa. Sila ay kinasal sa isang civil rights sa hometown nila Jules sa San Carlos City noong December 2002 at ikinasal sa pangalawang pagkakataon sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park sa Makati. Two elections na hindi na kumakandidato si Jules sa San Carlos City. Tinanong si Asunta kung bakit hindi siya ang humalili sa kanyang mister sa pagka-representative sa kanilang lugar. Pero sinabi ng aktres na ayaw niya at mas lalong ayaw ng kanyang mister. Tinanong rin siya paano kung sakaling hikayatin siya nito na pumasok sa politika. Papayag ba siya? Saad ng batikang aktres? Buti na lang ay hate ng asawa ko ang dynasty eh. At saka ako, artist ako eh. Hindi ako pwede. At saka never naman namin napag-usapan yon kasi in the beginning ay sinabi na niya na hindi ikaw ang papalit sa akin. Sharon Cuneta Napangasawa ni Sharon si Senator Francis Kiko Pangilinan. Ngunit kahit mag-asawa sila, dumating sa point na magkaiba sila ng political views. Sa interview kay Sharon ni Boy Abunda, sinabi niya kung paano nila minamanage kahit na sa kanilang political differences. Sagot ni Sharon na they avoid talking about politics at home. Isa rin sa mga tanong kung paano nila dinideal ang kanilang conflicting political affiliations. Inami ni Sharon, Ako kasi I always, always respected what my husband stood for and I always was trying to be the good wife. Not saying anything. But he's been a senator since 2001 and I just felt it was time I made my own stand. Inami noon ni Senator Kiko na kahit ang kanilang pamilya ay hindi nakaiwas ng nangyayari sa bansa na nadidivide ang mga pamilya. Kaya sinabi ni Senator Kiko, I love my wife because she is her own person. Like I said, families are divided. It is a reality. Richard Gomez 
Parehong nasa politika si Richard at ang asawa niyang si Lucy Torres. Si Richard ay ang mayor ng Ormoc City at si Lucy naman ay congressman ng 4th District of Leyte. Sa unang tatlong pagsabag sa politika ay natalo si Richard. Una, nang tumakbo siya noong 2001 bilang party list representative ng mamamayan ayaw sa droga. Pero idiniskwalipi ka ng Korte Suprema ang grupo. Sumubok siya muli noong 2007 bilang senador pero natalo habang idiniskwalipi ka naman siya noong 2010 ng Comelec dahil sa lack of residency at pinalitan siya ng kanyang misis na si Lucy na nanalo naman. Natalo rin si Richard noong 2013 nang tumakbo siya sa pagkaalkalde. Vilma Santos Hindi raw kailanman pinangarap ni Vilma Santos na pasukin ang mundo ng politika. Ang star for all seasons ang kauna-unahang babaeng mayor ng Lipa at siya rin ang kauna-unahang babaeng governor ng Batangas. Ngunit naging malaking tulong daw ang mister niyang si Senator Ralph Recto upang magampanan ang kanyang tungkulin bilang isang public servant. Pagbabalik na ni Vilma, sinabi niya daw noon kay Ralph na 9 years old pa lang nasa showbiz na siya. Paano kung mananalo siyang mayor ng Lipa? Ang ginawa daw ni Ralph, pinasok niya si Ate V sa UP. Kumuha ng special crash course si Ate v sa public administration para nakapaghanda siya sa pagpasok bilang public servant. Pero sinasabi ni Ate V na mula naging mayor siya, wala raw siyang ginagawa na hindi aprobado ng asawa niyang si Senator Ralph. Bong Revilla Ang misis ng dating senador at aktor na si Bong Revilla ay si Bacoor Mayor Lani Mercado Revilla. Pagkatapos ng kontrobersyal na issue na kinasangkutan ni Bong noon, ay muling tumakbo si Bong sa pagkasenador noong eleksyon ng Mayo 2019. Si Mayor Lani Mercado ang naghain para sa dating senador ng Certificate of Candidacy na noong ikasalukuyang nakakulong pa rin. Noong 2019, ang Bacoor City Mayor na si Lani ay umapila sa mga Pinoy na magpakita ng respect at mind their own GMRC sa kalagitnaan ng mga kritisismo na natatanggap ng kanyang asawa. Don Zalueta Isa marahil sa masasabing perfect couple natin sa showbiz ay ang pagsasama ni na Don Zalueta at Representative Anton Lagdameo ng 2nd District ng Davao del Norte. Mula kasi nang ikasal si na Don at Anton, matagal bago naramdaman muli ng mga fans niya ang actress. It took time ang paghahanda ng pagbabalik showbiz ni Don who was just a perfect wife and mom sa kanyang mister at sa kanilang dalawang anak. Nang maging aktibo si Don sa balawarte ng mister niya, marami sa mga locals ang nagkukumbinsi sa aktres na pasukin na rin ang local politics para magkatulungan sila ng mister niya. Ngunit ayon kay Don, politics is not for me. It's my husband's turf. I leave it to Anton who have served his district for so long. Hayaan nyo na lang ang showbiz sa akin. Okay naman si Anton as a public servant, wala namang reklamo ang mga constituents na pinaglilingkuran niya. Nina Jose Ikinasal ang dating Pinoy Big Brother housemate na si Nina Jose sa alkalde ng Bayambang Pangasinan na si Mayor Cesar Kiambao. Wala naman daw problema kina Mayor Kiambao at Nina ang agwat ng kanilang edad kaya nga naganap ang pangalawang kasalan na itinuturing na pinakabonggang kasal sa kanilang probinsya. Si Mayor Kiambao ay kilalang bilyonaryong negosyante ng Bayambang. Siyang may-ari ng Stradcom Corporation, isang information technology company. Tumakbo siya bilang independent candidate noong nakaraang eleksyon at nanalo. Bago sila ikinasal, naging aktibo na si Nina sa ilang community activities sa Bayambang. Dina Bonnevi Kahit politician's wife, wala sa utak ni Dina Bonnevi na pasukin ang mundo ng politika. Mr. ni Dina ang incumbent vice governor ng Ilocos Sur na si Dio Gracias Victor D.V. Savellano at tumutulong ang aktres sa ilang programa ng Mr. para sa mga kababayan nila. Ayon kay Dina, I can't say it's not my world kasi it's already my world whether I like it or not. Kasi I'm married to a politician. You have to talk to constituents, you have to give them projects, you have to give them kinabuhayan. May mga humihikayat ka daw sa kanya na pasukin na ng tuluyan ang politika pero sadyang hindi niya pangarap ito. Hindi ko dream na maging politician. Kabilang ang Lipa City Congresswoman Vilma Santos Recto na nanghihikayat kay Dina na subukan ang politics. Charity Pineda 
Matapos ang ilang taon na pagiging isang aktres ay unti-unting nilisa ni Charing ang kanyang karera upang pagtuunan ng pansin ang pagiging isang politician. Sumabak siya noong taong 2013 at sinubukang pumasok sa politika bilang councilor ng Valenzuela. Naging matagumpay ang pagtakbo niya at nanalo ng ilang beses kaya naman mas naging busy ang aktres sa kanyang trabaho bilang isang politician. Ang aktres na kasulukuyang city councilor ng Valenzuela at kapwa politician na si Martel ay naging magkasintahan ng mahigit anin na taon bago sila ikinasal. Si Martel ay dati rin nagsilbi bilang konsihal sa parehong siyudad. Taong February 2020 ay ikinasal siya sa kanyang long-time boyfriend of 7 years na si Martel Francesco Solidad na pinsan ng kilalang TV personality na si Shalani Solidad Romulo. Alex Gonzaga Ang vlogger, host at aktres na si Alex Gonzaga ay napangasawa si Mikey Morada na konsihal ng Lipa. Ikinasal sila sa private ceremony noong Nobyembre ng 2020. Nasa proseso din sila ngayon sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Tinanong si Alex na kanyang kapatid na si Tony kung willing ba siyang talikuran ang lahat kasama na ang showbiz kung hihingiin ito ni Mikey. Ayon kay Alex ay oo kasi pag sinabi daw yun ni Mikey ay dahil meron talagang importante at reasonable reason kaya niya gagawin yon. Dagdag ba ni Alex, hindi naman niya hahayaan na talikuran ko yung something na alam niyang nag-e-enjoy ako. Cristina Gonzalez Romualdez Napangasawa ni Cristina Gonzalez ang alkalde ng Tacloban City na si Alfred Romualdez. Si Cristina na kilala din sa tawag na Kling Kling sa showbiz ay dating aktres at naging mayor din noon ng Tacloban. Pero hindi na siya tumakbo noong nakaraang eleksyon. Sa ulat ng ABS-CBN.com noong Enero, nagbabalik si Cristina sa showbiz ngayong taon na ito after 15 years. Ayon kay Cristina, nasubukan ko na ang lahat. After showbiz, nag-business ako, then I joined politics. Now that I'm based in Manila again, I just want to keep myself busy and happy. Pumirma siya ng kontrata sa Viva Artist Agency. Ayon ni Christina, I'm 50. At may age now, I don't think Viva will offer me the same roles that I did before. I think they will offer me something that's age-appropriate din, di ba? I would like to do comedy. Okay lang naman din ako to play mother roles to beautiful young stars. At my age, who will offer me to do kissing scene? I don't think bagay pa yun to women actress my age. Hindi naman siguro yan ang linya ko. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!